శ్రీ సాయి రాముడి పట్ల మనం ఎంత వినయంగా ఉంటున్నాం ఎంత మర్యాదతో ప్రవర్తిస్తున్నాం శ్రీ సాయి రాముడి నుంచి మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం సాయి రాముడి బిడ్డలము అని చెప్పుకునే మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాం ఆలోచించుకోవాలి ఎవరికి వాళ్ళమే ఆలోచించుకోవాలి సాయిరామా అని నామం జపం చేస్తాం కూర్చుంటే సాయిరామ్ అంటాం లేస్తే సాయిరామ్ అంటాం సాయిరామ్ అన్నప్పుడల్లా ఆయన పలుకుతూనే ఉంటాడు మరి బాబా నామాన్ని అనవసరంగా పలికి వ్యర్థం చేయకూడదు నామ జపం చేసేటప్పుడు ఎంత శ్రద్ధతో చేయాలి ప్రేమతో చేయాలి స్పృహతో చేయాలి ఒక మంచి కథ ఉంటుంది నారద మహాముని ఒకసారి భూమి మీదకి వస్తాడు మూడు లోకాలు తిరుగుతూ మంచిగా రోజు పూజలు చేసి పాటించే ఒక మంచి గృహస్థు ఆచారాలు వ్యవహారాలు పాటించి అతిథి సేవ చేసి అలాంటి గృహస్థు ఒక అతను నారద మహాముణ్ణి చూస్తాడు నారద ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు అంటే ఇలాగ తిరుగుతూ వస్తున్నాను అని అంటాడు అప్పుడు ఆ గృహస్థ అంటాడు నారద మహాముని ఈసారి నువ్వు వైకుంఠానికి వెళ్ళినప్పుడు విష్ణు భగవానుని అడగవా నన్ను ఇంకెప్పటికీ తన దగ్గరికి తీసుకుంటాడు నేను తన దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఇంకా ఎంత సమయం ఉందో అడుగు అడిగి మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు చెప్పు అని అంటాడు నారద మహాముని సరే అని వెళ్తాడు వెళ్తూ వెళ్తూ ఉంటే చెట్టు కింద ఒక అతను చెప్పులు కుట్టుకుంటూ ఉంటాడు చాలా అంటే చాలా పేదరికం ఆ రోజుకి అతనికి కస్టమర్స్ రాకపోతే భోజనానికి కూడా ఉండదు ఇంకా శుభ్రంగా ఉండదు పరిస్థితి అతను కూడా సన్నగా ఎండిపోయి భోజనానికి లేక చాలా కష్టాల్లో ఉంటాడు నారద మహామణిని చూసి నమస్కారం చేస్తాడు చేసి నారద ముని మీరు వైకుంఠానికి ఎప్పుడు వెళ్తారు అని అడిగితే ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను అంటే శ్రీహరిని అడగవా నేను తన దగ్గరికి ఎప్పుడు చేరుతాను అని అంటాడు నువ్వు మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు చెప్పు అని అడుగుతాడు సరే నారద మహాముని వెళ్తాడు వెళ్ళినప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణు అడుగుతాడు ఏమి నారద మునీంద్ర ఏంటి విశేషాలు అని ఇలాగ భూలోకం వెళ్ళాను ఒక ఇద్దరు భక్తులు మిమ్మల్ని అడిగి చెప్పమన్నారు ఎప్పుడు వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వస్తారో అడిగి చెప్పమన్నారు మొదటి అతను ఇలా చాలా ఆచారము అన్నీ పాటించే గృహస్థు అతిథి మర్యాదలు చేస్తాడు ఎప్పుడు పూజలు చేస్తూనే ఉంటాడు ఇలాగా ఇలాగా అని అన్నీ చెప్తాడు మరి రెండో అతను అంటే రెండో అతని గురించి చెప్పడానికి ఏం లేదు అతనికే భోజనం లేదు కష్టాల్లో ఉన్నాడు పని చేస్తే కానీ గడవదు అపరిశుభ్ర వాతావరణము ఇలాగా చెప్తాడు ఆహా విష్ణుమూర్తి ఆలోచిస్తాడు ఆలోచించి నువ్వు ఈసారి భూమి మీదకి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పు వాళ్ళు నిన్ను అడుగుతారు కదా ఈ ప్రశ్న మమ్మల్ని ఎప్పుడు విష్ణుమూర్తి పిలు శ్రీహరి పిలుస్తాడు అని పిలిచినప్పుడు నేను వెళ్ళినప్పుడు వైకుంఠంలో అడుగుపెట్టినప్పుడు ఒక సూది బెజ్జంలో ఏనుగుని పంపించే అర్జెంట్ పనిలో ఒక ముఖ్యమైన పనిలో ఉన్నారు అది అయ్యాక చెప్తా అన్నారు అని చెప్పు పోయి చెప్పేసి వాళ్ళిద్దరితో వాళ్ళు ఏం సమాధానం చెప్పారో చెప్పి నా దగ్గరికి రా అని అంటాడు నారద మహామునికి ఏం అర్థం కాదు వాళ్ళు అడిగింది ఏంటి ఈయన చెప్పింది ఏంటి సూది బెజ్జంలోంచి ఏను నెక్కిస్తారా ఇది పోయి నేను భూలోకంలో చెప్తే ఏమంటారు ఈయనతో డైరెక్ట్గా చెప్పేయచ్చు కదా గృహస్థు ఇన్ని పూజలు పునస్కారాలు దానాలు ధర్మాలు చేస్తూ ఉన్నాడు గృహస్థే ముందు వచ్చేస్తాడు ఇదే సంగతి చెప్పేస్తే అయిపోతుంది కదా అనుకుంటా వస్తాడు భూమి మీదకి గృహస్థు దగ్గరికి వెళ్తాడు అడుగుతాడు అతను ఆయన యజమాని నారద మహామునేంద్ర మీరు వెళ్ళారా వెళ్ళాను అక్కడ నా గురించి అడిగారా ఏం చెప్పారు అప్పుడు నారద మహాముని చెప్తాడు నేను వెళ్ళాను ఇదే విషయం అడుగుదామని అప్పుడు నేను అడుగుతున్న సమయంలో శ్రీహరి ఒక సూది బెజ్జంలోంచి ఏనుగును పంపిస్తున్నారు చాలా ముఖ్యమైన పని ఇది ఇదైనాక చెప్తా అన్నారు అని అంటాడు ఎవరైనా ఇలా వింటే ఏమనుకుంటాం ఈ అంతా ఏదో తప్పించుకోవడానికి నారద మహాముని చెప్పిన మాటలు శ్రీహరేమన్నా పిచ్చోడా ఇలాగే కదా అనుకుంటాం ఆ గృహస్థ కూడా శ్రీహరేమన్నా పిచ్చోడా సూది బెజ్జంలోంచి ఏనుగు పోతుందా అదేమన్నా ముఖ్యమైన పన అసలు అది పనేనా ఆయనకి ఎన్ని పనులు లేవు ఆయన చేయాలనుకుంటే చాలా పనులు ఉంటాయి అసలు ఇది ఎవరికి పనికిరాని పని 
అది ఇది అని శ్రీహరిని చాలా మాట్లాడేస్తాడు ఆ పని గురించి నారద మహాముని మరి ఇలాంటివి చెప్తే ఇలాగే కదా అంటారు అనుకోండి మెల్లగా సందు చూసుకొని ఏదో ఒకటి చెప్పి తప్పించేసుకొని చెప్పులు కుట్టి అతని దగ్గరికి వెళ్తాడు వెళ్ళి అతనికి కూడా ఇలాగే అతను కూడా అడుగుతాడు నా గురించి చెప్పారా ఏమన్నారు అని అప్పుడు సేమ్ చెప్తాడు నారద మహాముని సూది బజ్జంలోంచి ఏనుగుని పంపిస్తూ ఒక ముఖ్యమైన పనిలో ఉన్నారు అని ఆ చెప్పులు కుట్టే అతను వెంటనే తను చేసే పని ఆపేసి చేతులు రెండు పైకి ఎత్తి ఆకాశం వైపు చూపించి స్వామి నీ లీలలు అమోఘం ఎప్పుడూ ఎవరికి అర్థం కావు నీవు వరాహ అవతారం ఎత్తి భూమిని రక్షించిన స్తంభాన్ని జీల్చుకొని వచ్చి నీ భక్తుడిని ప్రహ్లాదుడిని రక్షించిన నువ్వు మత్స్య అవతారం ఇలాగ అన్ని అవతారాలు చెప్పుకుంటూ నువ్వు ఏ పని చేసినా ఒక ఏనుగుని రక్షించిన ఒక ఏది చేసినా ప్రతీదీ ఒక కారణం ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు చేసే ఈ పని కూడా లోకంలో ఏదో మంచి కోసము నువ్వు ఈ పని చేస్తూ ఉన్నావు తండ్రి నీ లీలలు వింటే నాకెంతో ఆనందం కలుగుతుంది నువ్వు చేసే పనులన్నీ విజయవంతం అవ్వాలి నీ ప్రభ ఇంకా వెలుగొందాలి నీవు అనుకున్న వైభవం అంతా ఈ భూమి అనుభవించాలి ఇలాగని ఆ శ్రీహరిని బాగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు సంతోషంతో ఎంత గొప్ప లీల వినిపించావు నారద మహామునీంద్ర నేను వైకుంఠానికి రాలేకపోయాను ఆ అద్భుత లీల చూడలేకపోయాను అని అప్పుడు నారదుడికి ఆ స్వర్గం నుంచి విష్ణుమూర్తి కనిపిస్తూ ఉంటాడు చెప్తాడు చూసావా భక్తి అంటే ఇలా ఉండాలి నీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఇప్పుడు ఎవరు పండారో ఎవరు నా దగ్గరికి రావడానికి అర్హత సాధించారో నా పట్ల ఇలాంటి అచంచలమైన విశ్వాసం ఉండి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా నన్ను నిందించకుండా ఇంతటి ఓర్పుతో తనకు ఇచ్చిన ధర్మాన్ని నెరవేరుస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళే నాకు అత్యంత ఇష్టమైన వాళ్ళు వాళ్ళే నా దగ్గరికి చేరుతారు అని సో ఆ విష్ణుమూర్తే రాముడిగా ఆ విష్ణుమూర్తే సాయిరాముడిగా అవతరించి మనలో భక్తిని శ్రద్ధని పెంచడానికి అనేక విధాలుగా మనకి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు మనకి వచ్చే ప్రతి కష్టము మనలో ఆలోచనల్ని పెంచాలి మనకి ఎదురయ్యే ప్రతి పరీక్ష మనల్ని భగవంతుడికి మరింత దగ్గరగా చేయాలి అంతే తప్ప రాముడు కూడా ఎదుర్కొన్నాడు పద్నాలుగేళ్ళ అరణ్యవాసం కానీ ఏ రోజు కూడా రాముడు తన కోరుకున్న దాన్ని తను చేయాలనుకున్న దాన్ని వదిలిపెట్టలేదు మానవ జన్మ ఎత్తిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు కూడా అనుభవించాల్సిన బాధలు ఉంటాయి కష్టాలు ఉంటాయి నెరవేర్చాల్సిన బాధ్యతలు ఉంటాయి వాటిని ఎంత నీతిగా నిజాయితీగా ఓర్పుగా చేశాము ప్రతి అవతారం నుంచి మనం ఏం నేర్చుకున్నాము మనం పలికే ప్రతి నామం యొక్క గొప్పతనం నుంచి మనం ఏం శక్తిని పొందుతున్నాము దాన్ని ఏ విధంగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అనే విషయాలు మాత్రమే మనం గమనించుకుంటూ ఉన్నట్లయితే మనలో ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ మంచి ఆలోచనలు చక్కని శక్తి మనల్ని నడిపించే విధంగా మనలో నిండుతుంది మనకి భగవంతుడి ఆశీస్సులు అందుకోవడానికి ఒక చక్కని మార్గం ఏర్పడుతుంది ఎప్పుడూ ధర్మాన్నే ఆచరించి ధర్మం కోసం తన ప్రియసతిని కూడా వదిలేసిన రాముడి సద్గుణాలన్నీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండి నా వాళ్ళ కోసం నేను ఎన్ని మైళ్ళ దూరమైనా ఎంత దూరమైనా వస్తాను ఇచ్చిన మాట కోసం తలైనా తెగ్గోసుకుంటాను కానీ నేను ఎప్పుడూ అసత్యం చెప్పను అని పలికిన సాయిరాముడి ప్రేమ మనలో నిండి మనందరము సాయిరాం సాయిరాం అని పిలుచుకోవడమే కాదు ఆ సాయిరాముడి యొక్క సద్గుణాల్లోంచి లేచ మాత్రంగా అయినా అంటే ఆవు గింజలో పావు గింజ అంతైనా సరే మనకి పొందే ప్రాప్తాన్ని ఇవ్వమని అనుగ్రహాన్ని ఇవ్వమని ఆ సాయిరాముడిని వేడుకుంటూ మరొక నామంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం శ్రీ సాయిరాం సాయిరాయి